assalamu alaikum uh, students uh, i am starting lecture number 7 on wireless networks is a subject uh, today we will cover the topic uh, propagation modes uh, propagation means uh, when uh, data travels uh, in a medium so we call it uh, propagation yani iska matlab ye hua ki jab hum koi data transmit karte hain to wo kis tarah signal ke form mein uh, travel karta hai किसी खास बात पे तो इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन तो जब हम वायरलेस नेटवर्क्स की बात करते हैं तो इन वायरलेस नेटवर्क्स हमारे पास जो है थ्री काइंड्स ऑफ प्रोपेगेशन मोड यानी तीन हमारे पास मैकेनिज्म uh, ऐसे हैं जिसमें जो डाटा है वो ट्रैवल uh, करता है इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स सो अ सिग्नल रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना ट्रैवल्स अलोंग वन ऑफ द थ्री रूट्स यानी तीन तरीके से जो है ना वो सिग्नल जो है वो रेडिएट करेगा यानी ट्रेवल करेगा सो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन स्काई वेव एंड लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन मोड सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन मोर और लेस फॉलो द कंटूर कंटूर और करवेचर ऑफ द अर्थ देखिए कंटूर हमारे पास क्या है और करवेचर ये अगर आप देखें ना इस डायग्राम में या इस डायग्राम में ये मैंने बुक से कॉपी किया है ये डायग्राम कि सपोज दिस इज द अर्थ ये हमारे पास जमीन है या ये अगर देखें ये हमारे पास अर्थ है ठीक है अब अर्थ जो है उसको अगर आप देखें दूर से तो इट इट इज अराउंड शेप ठीक है तो दिस इज द ट्रांसमीटर दिस इज द रिसीवर एंटेना इस एंटेना से जब कोई डाटा जाएगा रिसीवर एंटेना पे ये सिग्नल जो है सिग्नल ये ट्रेवल करेगा अलॉन्ग दिस कर्फ ये जो कर्फ है जमीन का तो इसी कर्फ को फॉलो करते हुए सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर एंटेना ये यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटेना दिस इज द अर्थ और इसी अर्थ का जो कर्फ है इसी कर्फ को फॉलो करते हुए ट्रांसमिशन goes from transmitter to the receiver end. This is called ground wave propagation. तो हमारे पास सिग्नल ट्रेवलिंग का ही एक मोड है एटमोसफेयर इज नोन एज ग्राउंड वेव यानी जब हमारे पास अर्थ के एटमोसफेयर पर ट्रेवल करते हैं तो इसमें कहते हैं ग्राउंड वेव यानी ग्राउंड को ये फॉलो करता है अर्थ के फ्रीक्वेंसी अप टू अबाउट टू मेगा हॉट फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ प्रोपेगेशन यानी जब हम मेगा हॉट में गेगा हॉट्स में बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज की तो जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज है ठीक है सो इन लो फ्रीक्वेंसीज लाइक इन मेगा हॉट्स और किलो हॉट्स दे आर कॉल लो फ्रीक्वेंसीज लेकिन हम जब बात करते हैं गेगा हॉट्स की सो गेगा हॉट मीन्स हाइयर फ्रीक्वेंसीज सो इन मेगा हॉट्स दे आर लो फ्रीक्वेंसीज तो जितने भी हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज हैं लाइक ए एम रेडियो जब हम कोई रेडियो सुनते हैं तो हमारे पास एक होता है एफ एम एक हमारे पास है एम तो जो एम रेडियो है स्पेशली इट इज इन मेगा हर्ट्स द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन इज ए एम रेडियो ठीक है अगर आपने नोट किया होगा कि हमारे पास जो ए एम ट्रांसमिशन है रेडियो की वो बहुत दूर तक जाती है और ये अगर हमारे पास बीच में ऑब्स्टिकल्स भी हैं यानी बीच में दीवारें हैं बिल्डिंग्स हैं तो फिर भी ये जो है ना वेव वो रिसीवर तक जाएगी ठीक है तो इसकी मतलब डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कवर करती हैं और ये सारे ऑब्स्टिकल्स को बाईपास करती हैं इट इज द एडवांटेज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन सेकेंड वन इज स्काई वेव इस तरह नाम है ना स्काई का सो स्काई मीन्स कि ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन है इसमें मोर और लेस जो डेटा है वो इट फर्स्ट गोज टू द स्काई यू कैन से ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्काई और वहां से ये वापस होके आता है जमीन पे विथ स्काई प्रोपेगेशन अ सिग्नल फ्रॉम एन अर्थ बेस्ड एंटेना यानी जो वो एंटेना जो जमीन पे हो इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयोनाइज लेयर हमारे पास एक आयोनाइज लेयर होता है जमीन के ऊपर कोई 48 किलोमीटर से लेके जो 1000 किलोमीटर का जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली इनके बीच में जो डिस्टेंस है जमीन से ऊपर इसे हम कहते हैं आयोनोस्फेयर या आयोनाइज लेयर ओके सो ये बिल्कुल होता है जमीन के इतने ऊपर यानी इतने हाइट पे ठीक है सो इट इज द अपर एटमोसफेयर एंड वी कॉल इट आयोनोस्फेयर 
ये जो आयोस्फेयर है ये सिग्नल को रिफ्लेक्ट करती है बैक डाउन टू द अर्थ यानी जमीन से अगर कोई डाटा ऊपर जाता है सेंड होता है तो इट गोज टू द आयोस्फेयर वहां से रिफ्लेक्शन होती है एंड इट कम्स बैक टू द अर्थ ऑल दो इट अपेयर्स द वेव इज ऑल दो इट अपेयर्स लाइक द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयोस्फेयर एज इफ द आयोस्फेयर वर अ हार रिफ्लेक्टिंग सर्फिस यानी ये हमें महसूस इस तरह होता है कि जो आयोनोस्फेयर है ये हमारे पास एक कोई हार्ड सरफेस है जहां से ये डाटा रिफ्लेक्ट होता है स्काई वेव सिग्नल कैन ट्रेवल थ्रू अ नंबर ऑफ हॉप्स यानी ये मल्टीपल हॉप्स से ट्रेवल कर सकता है बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द आयोनोस्फेयर एंड द अर्थ सर्फिस इस सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखें दिस इज द अर्थ ठीक है दिस इज 48 किलोमीटर से ऊपर जो एरिया है वो हमारे पास आयोनोस्फेयर का लेयर हमारे पास ये है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड आयोनोस्फेयर का ये डिस्टेंस है जो कि तकरीबन कोई इस रेंज में लाई करता है 48 किलोमीटर से लेके थाउजेंड किलोमीटर के बीच में दिस इज द डिस्टेंस अब यहां से दिस इज द ट्रांसमीटर दिस इज द रिसीवर डेटा यहां से सेंड होगा सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द आयोनोस्फेयर यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगी तो जमीन पे दोबारा आ जाएगा रिफ्लेक्शन यहां से दोबारा होगी तो दोबारा आ जाएगा आयोनोस्फेयर के पास एंड सो ऑन इट बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द अर्थ एंड आयोनोस्फेयर ये हमारे पास बाउंसिंग हो रही है इस तरह लाइक अ बॉल और आखिर में इट गोज टू द रिसीवर एंटेना ओके सो दिस इज द अर्थ दिस इज द आयोनोस्फेयर This is the bouncing back and forth, and at least at last the data goes to the receiver antenna. Okay. Or its key, which frequency is, we have two megahertz se above, hoti hai, 30 megahertz. Tak. Okay. So, this is in the back in the in the previous slide. Here you can see a sky wave signal can travel through a number of hops, bouncing back and forth between the ionosphere and the Earth. Sky wave propagation is used by BBC. यानी जो हमारे पास ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बीबीसी है वॉइस ऑफ अमेरिका है दे आर करंटली यूजिंग द स्काई वेव प्रोपेगेशन मोड द थर्ड वन ये एग्जांपल आपने जो है ना वो देख लिया थर्ड वन है हमारे पास लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन लाइन ऑफ साइट मींस के एक चीज जो आपको अपने नजरों से सीधा दिखाई दे यानी आपकी नजरों से वो उजल ना हो उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट जिसको जो आपको नजर आए ठीक है सो so, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट इस किस्म के प्रोपेगेशन में होता यह है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो एक दूसरे को बिल्कुल मतलब यू कैन से कि वो लाइन ऑफ साइट में होते हैं दे कैन यू कैन सी दे कैन सी ईच अदर अगर हम इस तरह कहें सो अब थ्री मेगा हर्ट की जो फ्रिक्वेंसीज है यानी तीस तक तो हमारे पास टू मेगा हर्ट तक हमारे पास ग्राउंड वेव है 2 मेगा हर्ट से लेके 30 तक हमारे पास कई वेव है और 30 से अब जो है वो हमारे पास लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन में आता है सो अब 30 मेगा हर्ट नए ग्राउंड वेव और नॉर स्काई वेव प्रोपेगेशन मोड वर्क और ऑपरेट एंड कम्युनिकेशन मस्ट बी लाइन ऑफ साइट फॉर ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंटरनेट मस्ट बी विद इन एन इफेक्टिव लाइन ऑफ साइट यानी अगर हम जमीन पे बात करते हैं किसी भी ट्रांसमीटर की और रिसीवर की तो दोनों जो है दे मस्ट बी इन द लाइन ऑफ साइड दे कैन डायरेक्टली सी ईच अदर ओके दे आर कॉल्ड सिग्नल प्रोपेगेशन इन लाइन ऑफ साइड इन द प्रीवियस डायग्राम यू कैन सी दिस एंटेना एंड दिस कैन नॉट सी ईच अदर बिकॉज ये कर्वेचर इसके बीच में आ जाता है लेकिन यहां पे अगर आप देखें ये कर्वेचर से बिल्कुल ऊपर है ठीक तो इसमें डिस्टेंस जो है ना वो थोड़ी सी फिर कम आप यहाँ पे रखेंगे दोनों आ, के बीच में The line of sight propagation will not be smooth if there occurs any obstacle in its transmission path. अगर बीच में transmission और receiver के बीच में अगर कोई तीसरा hurdle आ गया, कोई obstacle आ गया, तो the transmission will not be successful. पहले transmission जो है ना वो loss हो होगा, ठीक है? Because they must be in line of sight. So this was the third type of propagation. Okay, when we talk about the line of sight transmission. So there are some transmission impairments. Impairments हमारे पास क्या होती हैं? Impairments you can say they are noise, they are loss, they are uh, refraction, they are attenuation. जो कि uh, I think you have uh, you have 
studied some impairments in the previous class okay so in this class we will cover some more impairments types when in any communication system the signal that is received with will differ from the signal that is transmitted normally jab bhi hum koi signal transmit karte hain to jo humne transmission ki hoti hai to receiving side pe aksar uh, signal jo hai na wo thoda bahut loss usme aa jata hai and jo actual aapne send ki hai wo asal mein wo receive wali nahi hoti aur usme thoda change aa jata hai to this change is due to some uh, transmission impairments we have multiple types of these transmission impairments so the first one is attenuation the second is free space loss the third is noise atmospheric absorption multipath and refraction these are the six types of transmission impairments so let me explain the first one is called attenuation attenuation means ke a loss of energy is sankhit attenuate the signal is the signal has lost an energy is called attenuation when a signal it is simple or composite maine bataya tha ki simple signal wo hai jo ki hamare paas single hoti hai aur composite wo hai jo ki multiple signal se wo bana hota hai so when a signal travels through a medium it 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 it, it loses it, it it loses some loses some of its energy uh, in overcoming the resistance of the medium jab kisi bhi medium se data transmit ho, hota hai to uski andar jo resistance hoti hai उससे कुछ ना कुछ सिग्नल जो है ना वो वीक हो जाता है इट इज कॉल्ड अटीनिवेशन सो अब अगर देखें तो इन वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास जो मीडियम है वो वायरलेस है तो उसमें भी मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं हवा में तो उससे जो है ना वो जो सिग्नल वो अटीनिवेट हो जाता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है टू कम्पेंसेट फॉर दिस लॉस एम्पलीफायर आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल तो फिर वट वी डू उसको बूस्ट करने के लिए रीबूस्ट करने के लिए वी हायर सम एम्पलीफायर बियॉन्ड अ सर्टन डिस्टेंस अटिनिवेशन बिकम्स अनएक्सेप्टेबल और एक खास uh, मतलब डिस्टेंस के बाद अटिनिवेशन बहुत ही कम हो जाती है सो वी दिन यूज रिप्यूटर्स और एम्पलीफायर टू बूस्ट द सिग्नल डिस्टोर्शन मीन्स दट सिग्नल चेंज इज इट्स इट्स फॉर्म आर शेप डिस्टोर्शन कैन अकर इन कम्पोजिट सिग्नल मेड ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज डिस्टोर्शन उसे कहते हैं कि जब इसका शेप चेंज हो जाए इसका फेस चेंज हो जाए इसका पीक चेंज हो जाए वो डिस्टोर्शन भी जो है हमारे पास इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एटीनिवेशन यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस वॉज द ओरिजिनल सिग्नल ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन के बाद जो रिसीव होता है वो हमारे पास ये लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन आखिर में देखिए बहुत वीक हो जाता है इट इज कॉल्ड एटीनिवेट सिग्नल एटीनिवेटेड या यहाँ पे अगर आप देखें दिस वॉज द ओरिजिनल सिग्नल कंपोजिट सिग्नल लेकिन जब ये रिसीव हुआ यहाँ पे तो इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है इट इज कॉल्ड डिस्टोर्शन सो डिस्टोर्शन इज कॉज बाई अटीनिवेशन तो जो जो मीडियम का रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसका शेप चेंज हो जाता है तो उसको फिर हम एम्पलीफायर के थ्रू दोबारा रिजेनरेट करते हैं द सेकेंड टाइप इज फ्री स्पेस लॉस फॉर एनी टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन द सिग्नल डिस्पर्स इज विद डिस्टेंस देखिए जब डिस्टेंस कवर करता है सिग्नल तो वो सिग्नल डिस्पर्स हो जाता है हवा में मतलब वो पेल जाता है डिस्पर्स तो दियर फॉर एन एंटेना विद फिक्स्ड एरिया विल रिसीव लेस सिग्नल पावर द फादर इट इज फ्रॉम द ट्रांसमिटेड एंटेनिया एंटेना देखिए जब हमारे पास सिग्नल जो है वो जो ही दूर जाता है इट इट गोज फार्दर फ्रॉम द ट्रांसमिट सिग्नल सो वट इट डू इट 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 लूज इट पावर ओके फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन दिस इज द प्राइमरी मोड ऑफ सिग्नल लॉस इवन इफ नो अदर सोर्स ऑफ एटीनिवेशन और एम्पेयरमेंट आर एज्यूम और ट्रांसमिट सिग्नल एटीनिवेट ओवर डिस्टेंस बिकॉज द सिग्नल इज बींग स्प्रेड ओवर अ लार्जर एंड लार्जर एरिया जितना सिग्नल दूर जाएगा तो उतना ही ये डिस्पर्स होगा और इससे इसमें लॉस या इसका इसके पावर में कमी आएगी सो दिस इज कॉल्ड फ्री स्पेस लॉस सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज अ ट्रांसमीटर ये रिसीवर है तो जो ही ये सिग्नल आगे बढ़ता है रिसीवर की तरफ तो इतना ही ये पैलता जाता है इट 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 लूज इज इट्स पावर इन द फ्री स्पेस डिस्पर्शन इसकी ज्यादा हो रही है द मोर इट गोज फार्दर द मोर द डिस्पर्शन है 
Noise is basically the additional uh, unwanted signal um, that are inserted somewhere between transmission and reception. These unwanted signals are referred as noise. Noise is the major limiting factor in communication system performance. Yani noise kya hota hai ki matlab uh, receiver or sender ke beech mein koi third is tarah ka ek unwanted signal wo iske saath shamil ho jata hai jo hamara original signal hai to isse hamare paas noise aa jata hai. Uh, noise may be divided into four categories. Ye pehle aap padh bhi chuke hain ye hamare paas ke types hain. Thermal noise hai, intermodulation noise hai, crosstalk and impulse noise hai. What is thermal noise? Uh, here you can see induced noise is also called intermodulation noise. Thermal noise is the random motion of electrons in a wire which creates an extra signal not originally seen by the transmitter. Thermal is tarah hota hai ki humare paas jo electrons hai wo is tarah matlab iski motion jo hai na wo random ho jati hai aage piche to isse humare paas signal ka jo shape hai ya wo change ho jata hai. Induced noise comes from sources such as motors and appliances or matlab अगर मैं सपोज फ्रिज है एसी है टीवी है तो उससे भी सिग्नल के ऊपर जो है ना वो नाइज इसको मतलब आ जाता है सो दीज डिवाइसेस एक्ट एज अ सेंडिंग एंटीना एंड द ट्रांसमिशन मीडियम एक्ट एज अ रिसीविंग एंटीना तो मीडियम जो है जहां पे ये डाटा ट्रांसफर होता है तो वो इस मोटर्स uh, का एप्लायंसेस का नाइज जो है ना वो कैच करता है लाइक नाउ आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर तो आई एम स्पीकिंग इन अ माइक लेकिन बैकग्राउंड में जो मतलब मोबाइल फोन है उसमें मैसेज आ जाता है या जो मतलब कोई हीटर वगैरह यहाँ पे ऑन है तो उसमें क्या होता है कि मेरी आवाज फिर साफ नहीं आती या फैन में अगर ऑन कर दूं तो ये भी हमारे पास एक इंड्यूस नाइज में आ जाता है कि मतलब कोई तीसरा नाइज इसके साथ जो है ना वो शामिल हो गया क्रॉस टॉक इज द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर क्रॉस टॉक ये है कि एक वायर और दो वायर है बिल्कुल आपस में करीब करीब है तो ये दो सिग्नल हैं आपस में करीब करीब हैं तो एक सिग्नल का दूसरे के ऊपर जो है ना इफेक्ट आ जाता है या एक वायर का दूसरे के ऊपर इफेक्ट आ जाता है तो इससे हम कहते हैं क्रॉस टॉक इन पल्स नाइट इज द स्पाइक अ सिग्नल विद हाई एनर्जी इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम दैट कम्स फ्रॉम पावर लाइन लाइटनिंग एंड सो ऑन अक्सर स्पाइक जो होता है किसी सिग्नल में लेट मी एक्सप्लेन दीज फोर वन इन इन द नेक्स्ट स्लाइड लेकिन इम्पल्स नाइज जो है वो किसी मतलब लाइटनिंग uh, हो गई बिजली की वजह से या कोई पावर लाइंस का बिजली का शॉर्ट लग जाता है तो उसकी सिग्नल का पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है नॉर्मल से इसे स्पाइक कहते हैं तो इट इज कॉल इम्पल्स नाइज लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी क्रॉस टैक हमारे पास ये कि हमारे पास एक सिग्नल uh, है ये ये सेंडिंग वायर है या पावर है दिस इज द एडजस्टेंट वायर यानी ये किसका एक नेबर में एक वायर है तो इस ये जो वायर है ये ये इस रेंज में नाइस को पकड़ सकता है जो डॉटेड लाइन है अब ये रेड लाइन है ये इसके बिल्कुल रेंज में आता है तो इस वायर का इसके ऊपर इफेक्ट आता है इसे कहते हैं क्रॉस टॉक और इसमें अनवांटेड सिग्नल यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं जिससे के ऊपर आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो इसमें नाइज आ जाता है इम्पल्स अगर आप देखें ये जो स्पाइक की मेरी बात की दिस वॉज ओरिजिनल सिग्नल इट वॉज ट्रांसमिटेड एंड ये ओरिजिनल सिग्नल था लेकिन बीच में ये एक स्पाइक अचानक से एक इसमें एक एक गुबार सा आ गया दिस इज कॉल्ड इम्पल्स नाइज या अगर आप आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो अक्सर वो मतलब जो बैट्समैन है वो टच आउट होता है कीपर के हाथों तो उसको जब टेस्ट करने के लिए वो लोग इसको चेक करते हैं इसके नाइस को तो इस तरह का एक स्पाइक वो ढूंढते हैं कि आया इट इज कैच आउट और नॉट इट इज इट इज अ नाइस बेसिकली इसे कहते हैं इम्पल्स नाइस तो ये एक स्पाइक है ना उसको आपके कम्युनिकेशन को ना है ना वो खराब कर देता है दिस इज ऑल्सो अ नाइस The fourth one is uh, atmospheric absorption. एटमोसफेयर यानी आपका जो एनवायरमेंट है सराउंडिंग एन एडिशनल लॉस जो है बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेनाइज एटमोसफेरिक एब्जॉर्बन लाइक वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट मोस्ट टू इनोवेशन यानी ट्रांसमिशन के ऊपर जो है आपका जो मतलब जो हम अब हवा कहते हैं तो उसका भी एटमोसफेयर का भी असर uh, आ सकता है लाइक फॉग हम ऐसा कह सकते हैं या ऑक्सीजन का रेन बारिश से फॉग से क्या होता है या ड्रॉप्स जो है ना वो पानी किया जाती है किसी वायरस पे या जिससे वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाती है सो इट कॉज स्केटरिंग ऑफ रेडियो वेव्स 
اس فاق کی وجہ سے یا آئین سے آپ کے جو ٹرانسمیشن ہے جو ویوز ہیں وہ سکیٹر ہو جاتی ہیں یا ڈسپرس ہو جاتی ہیں اس سے اٹینیویشن یا آپ کا سگنل جو ہے نا وہ ویک ہو جاتا ہے اس کے لئے ایم میجر کارز آف سگنل لاس سو اس کی لئے آپ کیا کریں گے کہ آپ جو سگنل ہے اس کے ویوز کو آپ شارٹ رکھیں گے یا لو فریکوینسیز کو پھر آپ یوز کریں گے بکار لو فریکوینسیز جو ہے وہ اپسٹیکلز کو زیادہ مطلب بائی پاس کرتی ہیں تو ہائی فریکوینسیز میں یہ مسئلہ زیادہ آ سکتا ہے اٹماسفیرک ابزارشن کا the fifth one is یہ چیز یہ دیکھیں this is one of the example ایپ کا انوارمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ you hear you can see ہمارے پاس یہ clouds ہیں بارش ہو رہی ہے کہیں گے پہ یہ fog وغیرہ ہے تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کے transmission کی اوپر مسئلہ آ سکتے ہیں ملٹی پات ملٹی پات یہ ہے For transmitters to receiver, there are obstacles in abundance. ظاہری بات ہے جب communication ہوتی ہے تو there are obstacles. Okay. So, the signal can be reflected by such obstacles so that the multiple copies of the signals with varying delays can be received. دیکھیں, diagram کو دیکھیں. The, here is the person, it is receiving data from this antenna. جب یہاں سے ڈیٹا اس کے پاس آئے گا تو ہوگا کیا کہ it reflects from this obstacle to him it reflects from this path to him reflection یہاں سے بھی ہو رہی ہے اور directly بھی یہ receive کر رہا ہے یعنی اس کو اس receiver کو ڈیٹا یہاں سے کس طرح receive ہوگا اس کے four paths ہیں one two three and four there are four paths یہ کس طرح بن گئی this was the obstacle یہاں سے reflection ہو گئی this is another obstacle یہاں سے reflection ہو گئی so it has multiple path so the signal can be reflected by such obstacles so that multiple copies of the signals with varying delays can be received اب delays تر آئے گا کہ جب یہاں سے ہو کے آئے گا تو delay ایک ہوگا یہاں سے ہوگا تو delay زیادہ ہوگا تو delay اس میں آ سکتا ہے in fact in extreme cases this receiver may capture it is may may capture only a reflected signal and not the direct signal تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس receiver کو direct signal نہ ملے اور اس کو reflected signal مل جائے تو اس میں delay بھی ہوگا تو اس کو جیسے یہ ہے نا آپ کے communication کے اوپر loss یا آ سکتا ہے اور آپ کا اس میں noise یا آپ کو data یہ ہے نا وہ صحیح نہیں ملتا okay the last is refraction refraction یہ ہے کہ یہ کسی بھی obstacle جو ہے اس سے reflection نہیں ہوگی signal یہ ہے obstacle سے ٹکرانے کے بعد واپس نہیں ہوگا بلکہ اس سے وہ ہو کے جائے گا اس سے یہ مطلب pass ہو کے جائے گا like in the next slide یہ you can see here this is the sender تو اس کا signal یہاں پہ آ رہا ہے تو اب reflection نہیں ہوتی بلکہ refraction refraction میں جہاں سے signal جو ہے نا وہ pass ہو جائے گا یہ ہمارے پاس obstacle ہے تو پاس ہونے کے بعد اس کا ڈریشن جو ہے نا وہ چین ہو جاتا ہے یا یہاں پہ گا you can see this pencil so this pencil should look like straight اس کو straight ہونا چاہیے تھا لیکن refraction جو ہے it means کہ تولا ہے یہ bend ہوا ہے تولا سا یہ ٹیڑا ہوا ہے it is because of refraction تو signal بھی ہے نا وہ obstacle سے پاس ہونے کے بعد reflect ہو جاتی ہے تو refraction سے بھی اس کی communication پہ جو ہے نا وہ اثر پلتا ہے Radio waves are reflected, are bent when the propagate through the atmosphere. The reflection is caused by changes in the speed of the signal. اسے ہوگا کیا کہ signal کے speed کے اوپر اثر پڑتا ہے. یعنی جس speed سے وہ جا رہا تھا تو reflection کے بار اس کی speed پڑی سی کم ہو جائے گی. Reflection is the change in direction of the wave passing from one medium to another. تو تو جو دیکھیں ایک medium ہمارے پاس atmosphere یہ تھا اب یہاں پہ water ہے. تو ایک میڈیم سے دوسرے میں جانے کے بعد اس کے انگل میں چینج ہوا اس کے ڈریشن میں چینج آئی گیا تو اس سے بھی جو ہے سگنل کی سپیڈ کم ہو گئی ہے it causes some loss of energy so these are the types of impairments so thank you so much for listening اللہ حافظ